अच्छा चले जी हम चले
ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ അങ്ങയുടെ ആലയമായി സ്വീകരിക്കണമേ പുത്രന്റെ ആശ്വാസവും ആവശ്യങ്ങൾ സഹായവും നൽകി എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളോട് വസിക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരം നടത്തിയില്ല എന്ന വിളിച്ചത് കർത്താവ് ഈ ഭവനത്തിന്റെ പ്രകാശവും ജീവനുമായിരിക്കട്ടെ അക്ഷയമവരുടെ ആത്മാവിൻ ഉത്തമരക്ഷയുമേകുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം സകലത്തിന്റെ നാഥാൽ സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നവനും സമ്മതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സുദ്ധരഹനും വിലവാനമത്തിനുമായ കർത്താവേ ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് ദൈവം മൂശയോടും അഹവനോടും ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്തു ഓരോരുത്തരും തന്റെ ആട്ടിൻ പറ്റത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചും കൂടി അതിനെ പ്രതികരിക്കണം അതിന് കുറെ രക്തമെടുത്ത് വീടിന്റെ കട്ടിലപ്പടിയിന്മേലും മേൽപ്പടിയിന്മേലും കളിക്കുകയും ചെയ്യണം ആ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഈജിപ്തിലൂടെ കടന്നു പോകും ഈജിപ്തുകാരുടെ കടിഞ്ഞൽ പുത്രന്മാരെ എല്ലാം ഞാൻ സംഭരിക്കും ഈജിപ്തിലെ ദേവന്മാരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും ഞാനാകുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ തിരിച്ച് അറിയുവാനുള്ള അടയാളമായിരിക്കും രക്തം അത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കടന്നു പോകും ഈജിപ്തിനെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും സാക്ഷികളായി തീർന്നിടുവാൻ സുവിശേഷം ഞങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പോകിരണം ചൊരിയട്ടെ സുവിശേഷ ഈശോ ജെറിക്കോയിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അവിടെ സഖ്യോസ് എന്ന് പേരായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അവൻ തുങ്കക്കാരെ പ്രധാനനും ധനികനുമായിരുന്നു ഈശോ ആരെന്ന് കാണാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു പൊക്കം കുറവായിരുന്നതിനാൽ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് സാധ്യമായിരുന്നില്ല ഈശോയെ കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ മുമ്പേ ഓടി ഒരു സിക്കമോർ മരത്തിൽ കയറിയിരുന്നു ഈശോ അതിരാവിലെ അതിലെയാണ് കടന്നു പോകാനിരുന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഈശോ മുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു സക്കേവസെ വേഗം ഇറങ്ങി വരിക ഇന്ന് എനിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവൻ തിടുക്കത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഈശോയെ സ്വീകരിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പിറകെത്തു ഇവൻ പാപിയുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി താമസിക്കുന്നുണ്ടോ സക്കേവസ് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഇതാ എന്റെ സ്വത്തിൽ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രത കൊടുക്കുന്നു ആരുടെയെങ്കിലും വക വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലിരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈശോ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ള അഭിമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അച്ഛനുമുള്ള കുട്ടികളെ 
നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് വർഗീസൻ കുടുംബത്തിലും ദൈവം നൽകിയ ഈ ഭവനം വെഞ്ചരിച്ച് കർത്താവിന് പ്രദർശിച്ച് ഇതിന് താമസ അവരാക്കുന്നത് കാണുവാനും അത് സാക്ഷികളാകാനും ചെയ്യുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ പ്രകാരം ഒരു നല്ല വീട് പണിയുവാനും അത് പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് അത് കർത്താവിന് പ്രദർശിക്കുവാനും താമസമാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വർഗീസൻ കുടുംബം സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് രണ്ടാമതായി വർഗീസിനെ കുടുംബത്തെ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് പണി പണിയുവാൻ പണി ആരംഭിക്കുവാനും അതിൽ നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കി നമ്മളെല്ലാവരെയും കൂടി ചൂട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവിടെ താമസമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുവാനും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ വർഗീസൻ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ എന്തു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വീട് പണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷായുസിൽ ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന ഒരിക്കലൊക്കെ നടക്കുന്ന വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വീട് പണിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചു പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു ചിലപ്പോഴൊക്കെ വീട് പണി ആരംഭിച്ചാലും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ അത് ചില ഭാഗത്ത് വാക്കിയായിട്ട് കിടക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സമൃദ്ധമായ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീടിൽ കയറി താമസമാക്കിയത് നമുക്ക് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഈ വീടിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വീട് വെന്തിരിക്കുന്നത് അത് പഴയ നിയമത്തിലെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഇസ്രായേൽക്കാർ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ സൗഹാരുകളും വരും ഈജിപ്തുകാരുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ സംഘ ആദ്യ ജാതന്മാരെല്ലാം സംഘാരുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വാളുമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഏതൊക്കെ വീടിൻ്റെ വാ കട്ടള പടിയുന്ന കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തമുണ്ടോ അവർ ബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാറ് ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം പൊതിഞ്ഞ ഈശോയുടെ രക്തമാണ് ഈശോയുടെ രക്തമുള്ളിടത്ത് ഒരു ബാധയും പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഒരു ദുഷ്ടനും വരികയില്ല ഒരു വിശ്വാസം വരികയില്ല ഒരു അബദ്ധവും വരികയില്ല അവിടെ ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹവും പ്രതിയുണ്ടായിരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കർത്താവിന് തിരുരക്തത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും വിലയും നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് അത് സന്തോഷിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ കർത്താവിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും നിയമങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമത്ര വിധം പാലിച്ച് സ്നേഹത്തോടും കഴിഞ്ഞവരും ഐക്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നവരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും പാടുള്ളൂ ആ കാര്യം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആഭിജാത്യമാണ് ഒരു അന്തസ്സാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വലപ്പിടി വെളുപ്പിൽപ്പോഴും കൊടുക്കാം എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിന് വലിയ സാമ്പത്തികമായ വിലയല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ കൊടുക്കുന്ന സന്തോഷം ആ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കരുന്നവരെ യാത്രയാക്കുവാൻ ഇവിടെ സന്തോഷത്തോട് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടാണ് ഈ വീട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ വിശേഷമായ കുറുബാനയുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും അയൽക്കാരും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹത്തിനുള്ളിലാണ് എല്ലാം വന്നത് അവർ അവരുമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സംബന്ധമായ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉത്തരം കർത്താവെ ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ചൊല്ലിക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് കർത്താവെ ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം അധ്വാനവും പ്രാർത്ഥനയും വഴി യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം അങ്ങയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങയുടെ പുതിയ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഉപവിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാനും പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുവാനും ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുവാനും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും അനുകമ്പ കാണിക്കുവാനും ജീവിത കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുവാനും അങ്ങ
ഈ വീടിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടിട്ട് സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വീട് വഞ്ചിപ്പ കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വീട് പണിയുടെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി എഞ്ചിനീയർ കോൺട്രാക്ടർ മറ്റുള്ള ആശാരിമാർ മറ്റുള്ള എല്ലാ പണിക്കാരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അപകടങ്ങൾ വരാതെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്നും അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വീടിന് ചുറ്റുപാട് താമസിക്കുന്ന നാനാജാതി മതസ്ഥർ എല്ലാവരും അയൽക്കാർ എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തിനുമായിരിക്കുന്നു സംരക്ഷിക്കുകയും നന്മകളോട് നടക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെയും ഇവിടെ പരിസരത്ത് വന്ന് തിന്മകളൊന്നും വരാതെ പകർച്ചവ്യാധി ഭൂകമ്പം മുതലായ തിന്മകളൊന്നും വരാതെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യങ്ങളൊന്നും വരാതെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അപകടത്തിൽ രക്ഷിച്ച കാരണിമാന കർത്താവെ പുതിയതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭവനത്തെ ആശീർവദിക്കണമേ അങ്ങയെടുത്ത് സഭയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘടകം കുടുംബമാകയാൽ പൈതൃകമായ അനുഗ്രഹം നൽകി ഇതിനെ കാത്തുകൊള്ളണമേ സന്തോഷത്തിനും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യം എല്ലാം അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിറയേറ്റുവാൻ ഈ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ശിശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും പരിശുദ്ധരായി വളർന്നു വരുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ഈശോയുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് സുഖസ്ന പിതാവ് അഞ്ച് നന്മാർക്കാവ് അഞ്ച് പിതാവിന്
Mulu-mulu macam tu. 